ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമൂസ് ലേണിംഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കാം അതിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർ അതുകൂടി കാണുക ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എന്താണ് സർവീസ് എന്താണ് അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാമാണ് പഠിച്ചത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ആ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം നാല് കാറ്റഗറിയിലായി തിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണോ ആ പ്രൊഡക്ഷനെ സഹായിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഈ നാല് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഫാക്ടർ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഏതാണ് ലാൻഡ് അല്ലെ ലാൻഡിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഓൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ടേം ലാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ എല്ലാം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ എല്ലാം ലാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൽ എന്തൊക്കെ വരും നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സോയിൽ പിന്നെ ഏതാ എയർ വാട്ടർ പിന്നെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസസ് പ്രകൃതി വാതകങ്ങൾ അല്ലെ ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊന്നും മനുഷ്യർ നിർമ്മിക്കുന്നതല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ വേറെ പദാർത്ഥങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു വാട്ട് ഓൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ലാൻഡ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലാൻഡിൽ വരുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ലാൻഡിൽ ഏതൊക്കെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വരും സോയിൽ വാട്ടർ ഫോറസ്റ്റ് എയർ കോൾ പിന്നെ ഏത് പറയാം ഓയിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ് ലാൻഡിൽ വരുന്നത് സോയിൽ വാട്ടർ ഫോറസ്റ്റ് എയർ കോൾ കോൾ എന്താ കൽക്കരി ഓയിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ലാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ പറയാം ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ ലാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സൂചകങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എഴുതാനാണ് ലാൻഡിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ലാൻഡ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ലാൻഡ് അതുപോലെ ക്യാൻ വി ഇൻക്രീസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് അവർ റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏരിയ ലാൻഡിന്റെ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ക്യാൻ വി എൻഹാൻസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ഇഫ് സോ ഹൗ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്താണ് ഫലഭൂയിഷ്ടത അല്ലെ അത് നമുക്ക് കൂട്ടുവാൻ കഴിയുമോ ക്യാൻ വി ഷിഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ലാൻഡിന് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ മനസ്സിലായോ അതിന്റെ അതിന്റെ മൊബിലിറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ എല്ലാം ആൻസറും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭൂമി എന്നല്ല വിചാരിക്കേണ്ടത് പിന്നെന്താണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും വരും ലാൻഡിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൽ കാണുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർത്താണ് ലാൻഡ് എന്ന ഒറ്റ വേർഡിൽ പറയുന്നത് ഓൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ എർത്ത് അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ലാൻഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഫ്രം നാച്ചർ നാച്ചുറൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ലാൻഡ് ലഭിക്കുന്നത് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓർ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് സം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ടു ബി ഇൻകേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് ലാൻഡിന്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനോ അതിന്റെ യൂസ് കുറച്ചും കൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ലാൻ
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മൾ അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം എഴുതാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആൻസർ ആയിപ്പോയി എന്ന് തോന്നരുത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നുള്ള പോയിന്റ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഗെറ്റ് റിവാർഡ്സ് ലാൻഡ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗെറ്റ്സ് റെന്റ് ആസ് ഇറ്റ്സ് റിവാർഡ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് റിവാർഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാൻഡിന്റെ റിവാർഡ് എന്താണ് ലാൻഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം റിവാർഡ് എന്താണ് റെന്റ് ആണ് അല്ലെ റെന്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ലാൻഡിന് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിവാർഡ് ഫോർ ലാൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റെന്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ലേബർ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ലേബർ ലേബർ ഈസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഡക്ട് ഒരു പ്രോഡക്ടിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആണ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലേബറേഴ്സ് യൂസ് ദെയർ മാൻ പവർ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ലേബറേഴ്സ് ജോലിക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ മാൻ പവർ അവരുടെ കഴിവാണ് തെളിയിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വി ക്യാൻ സി ഹൗ ദ ലേബറേഴ്സ് യൂസ് ദെയർ മാൻ പവർ ഇഫ് വി വിസിറ്റ് എ കൊയർ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് കയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ പോയാൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മാൻ പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കൂ കൊയർ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ വിവിധ പ്രോസസ് ആണ് ഓരോ പിക്ചറിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എങ്ങനെയാണ് കയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം എന്താണ് കോക്കനട്ടിന്റെ തൊണ്ടിനെ ചീയാനായിട്ട് വെള്ളത്തിലിടും അഴുകാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും അതിലുള്ള ചകിരിയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും പിന്നെ അതിനെ കോമ്പ് ചെയ്ത് ചീകി കയറിനുള്ള ഫൈബർ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയും ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കയറായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അവർ അവരുടെ ഓരോ കഴിവുകളാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ശാരീരികമായ മാനസികമായ ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകൾ ഇതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ടു മേക്ക് കോക്കനട്ട് ഫൈബർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കൊയർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആ ഫൈബറിനെ കൊയർ മാനുഫാക്ചറിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ ടു ഡൈ സ്യൂട്ടബിളി നല്ല രീതിയിൽ കളർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ അതുപോലെ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ മെഷീനറി മെഷീനറി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അവർ അവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള സ്കിൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഓൾ ദ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ സ്കിൽസ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഹിയർ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ അതായത് ശാരീരികമായ മെന്റൽ മാനസികമായ ഇന്റലക്ച്വൽ ഇന്റലക്ച്വൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബൗദ്ധികപരമായ ബുദ്ധിപരമായ സ്കിൽസ് കഴിവുകളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ദ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ സ്കിൽസ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഹിയർ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് If the use of these skills to produce goods and services is rewarded, it is called labor. That is the physical, mental and intellectual skill to produce a product. That is the reward. It is the reward. It is the reward. That 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 is the reward. ലേബർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ റിവാർഡിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല അത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിഗാർഡഡ് ആസ് ലേബർ വാട്ട് ഈസ് ലേബർ ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ സ്കിൽസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഈസ് റിവാർഡഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലേബർ മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ അതിന്റെ റിവാർഡ് എന്താണ് ലേബറിന്റെ റിവാർഡ് വേജസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിവാർഡ് ഫോർ ലേബർ ലേബറിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ശമ്പളമാണ് വേജസ് ആണ് ഈ വേജസ് കൂടുതലായും ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഗുഡ്സ് ആയിട്ടും കിട്ടാറുണ്ട് എപ്പോഴാണത് തേങ്ങ ഇടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശമ്പളത്തിന് പകരം തേങ്ങ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കേഷണലി കോക്കനട്ട്സ് ആർ ഗിവൺ ആസ് റിവാർഡ് ഫോർ പ്ലക്കിംഗ് ദം അതുപോലെ ഏത് ജോലിക്കും മാൻ പവർ ആവശ്യമാണ് മാൻ പവർ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴി
capital and the capital is essential for the production of a product and for providing the basic facilities for the same. One product unda kanamengil, alengil one production processil atya avishe menda kariya mana capital and the varai nida. Alengil a production process ni baaki ulla saugiring lo orikun nadi latya avishe khada ka mana capital. Capital and the mula dhanam, alengil murak mudal, alle one production unit ni mendi. Nama anda ke karya yang lalu cuyunno, alanggil cash aja itu matra malla. Anda ke sahaja yang lalu nama lu wangunno, ada illa anda an capital an. Cash capital ni beri. Adu pula, saya ni tractor wangi. A tractor anda an capital an. Pini adu pula deskum benjol office awasiti ni beri wangi. A deskum benjol ni beri capital. Computer wangunno, adu anda an capital an. Ini commercial vehicle. Saya ni cuyunno jolly da bahaga mai beri wahana wangi. Aduh unda ana capital land beri nanti. Enal personal vehicle, vehicle awasinggal kebendi. Alagil, nampu da awasinggal kebendi, nampu da vehicle wangiel. Aduh capital ni beri liya. Nampu da cehi unda jolly mai bandar pete, nampu da enda ke sahaja orang wangunno, alagil enda enda ke kash muda kuno. Aduh liya capital land beri nanti. Aduh guna dani ana beri nanti capital is essential for the production of a product ni beri nanti. Manusia ada orang dengan matra mem, baki ulah karya yang seri ayi nada nu bogo. It is necessary for establishing a factory, buying equipments, paying wages to laborers, buying raw materials for production and the like. Entah na, ini capital orang dengan matra mem, nama ku nalar ini dulu factory establish ayam betu, sahaja orang la ke equipments tu ke wangan betu, laborers ini wages, shambalang guru ke ayam betu, pini entah na production ini endi raw materials tu ke wangan de, adak ke wangan betu. Apol, capital orang dengan matra mem, baki ulah karya yang seri ayi ridil nada ku gayulu. Tangible and visible man-made things used for production are called capital. Tangible ini capital itu baru ini adalah tangible. Nama kita persikian betul na, visible, kanan betul na, man-made things. Manusia ni ada sahaja yang lain. Used for production, production ini nama lu bayogi kira mana? Ini ni adalah capital itu baru ini. Apol, what is capital? Tangible and visible man-made things used for production are called capital. Computers, vehicles and machines which can be used in production are also considered as capital. Production event to be used in the computers, vehicles, machines. This is all capital. This features of capital. What is capital? Capital Capital helps the other factors of production. This capital is production of the factors of production. Jangan pernah jauh capital orang dengan matra me, baki ulah karya orang seri ayat nak kaya lolo laborers ini sangat dipikiran raw materials wanganam, machine wanganam, anggane matra ulah factories ini ok, sahaya kuna factor ayat ane capital ayat. Capital enhances the production skills of the laborers. Capital orang dengan nama kita laborers ini production skills, abrada kerja buat nama kita kuatkan kerja. Manusia orang nala training kuda, nala machine wangi kuda, anggane ok abrada kerja buat enhance jadi pikiran. Capital has mobility. Capital ni mobility untuk orang. Istilah tu, nampak macam kita macam istilah tu, kita kundu baga. Mani agit te, macam tu equipment agit te. Entah ayat le, nampak adunya ni muda kuna. Eh, sah dina, nampak move jadi pikan betul. Ini tu ke ayat ni features of capital. Entah kapa raya. Capital helps the other factors of production. Capital enhances the production skills of the laborers. Capital has mobility. Like other factors of production, capital also gets reward. Interest is the reward for capital. Apol matulla factors ni pole capital ni endo da reward endo da pradibhala munda endo ane interest. Adil nandu namma ko gitu na interest ane idinde reward endo barai nandu. Palisha le. Apol capital ni reward endo ane interest. Oru machine wangi alo, alengil namma adil modakki alo, namma ko adil nandu paisa gitu nu. Adanya, neta matra lelu lo, adanya nanti reward dan baru ini nanti. Manusia lelu, inggil nama kita ada tiga faktor nak kam organisation. Organisation macam mana? Organisation implies the coordination of various factors of production like land, labour and capital. Nama kita ipa pergi cai, tiga faktor ni aim coordinate jadi tu kondo boga. Orang macam orang utara ni pergi cai, ceria ni dia kondo boga nanti ni aino organisation tu baru ini nanti. The person who coordinates is called an organizer or entrepreneur. Manislah ya, sangka ada kan? Waktu production process itu land atau labour atau capital atau undang gil, aduh seria ini dulu pergi lah. Ini dulu lah, nokia nada ti, semuanya seria ini dulu kondo bogan, waktu itu alu beranam. Adalah organizer, alenggil entrepreneur itu baru ini nada. 
മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഒത്തൊരുമയോടെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പറയും ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇംപ്ലൈസ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈക്ക് ലാൻഡ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഇതിനെയെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റിവാർഡ് ഫോർ ഓർഗനൈസർ അപ്പോൾ ഓർഗനൈസറിന് എന്താണ് റിവാർഡ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലെ ലാഭമാണ് ആ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് ഓർഗനൈസറിന്റെ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നൈൻ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ എന്ത് പറയും ഓർഗനൈസർ ഓർ എന്റർപ്രണർ യു ഹാവ് സീൻ ദ ചാർട്ട് ഡെപിക്റ്റിംഗ് ദ റോൾ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസർ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഓർഗനൈസറുടെ റോൾ ആണ് ആ ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വഴി ഓർഗനൈസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു മനസ്സിലായോ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഇതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലൂടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഓർഗനൈസറുടെ റോൾ കാണിക്കുന്ന ചാർട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഡു യു നൌ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ ഓർഗനൈസർ പ്ലേസ് എ വെരി വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഓർഗനൈസറിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന റിവാർഡ് എന്താണ് ഓർഗനൈസറിന് ലഭിക്കുന്ന റിവാർഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ബി ഗിവൺ ബിലോ ഓർഗനൈസറുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാനാണ് എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകളാണ് ഉള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസർ എഴുതണം വാട്ട് ആർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസർ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് എഴുതണം വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഓർഗനൈസർ ഷുഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഓർഗനൈസർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൗ ക്യാൻ ദ സ്കിൽ ഓഫ് എ കോർഡിനേറ്റർ ബി എൻഹാൻസ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോർഡിനേറ്ററിന്റെ സ്കിൽ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതൊക്കെ ചേർത്താണ് ഓർഗനൈസറുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാ ആൻസർ ചേർത്ത് എഴുതാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസർ ഒരു ഓർഗനൈസറുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതുക ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസർ ഈസ് റണ്ണിംഗ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്മൂത്ത്ലി ആൻഡ് അച്ചീവിംഗ് ആൻ്റർപ്രണറിയൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം അതുപോലെ ആൻ്റർപ്രണറിയൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താ ലക്ഷ്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം മനസ്സിലായോ ഇനി എന്താണ് ഓർഗനൈസർ ഈസ് എ പ്ലാനർ കോർഡിനേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് എ മാർക്കറ്റർ ഒരു ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പ്ലാനർ ആയിരിക്കണം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളായിരിക്കണം പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളായിരിക്കണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാർക്കറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് വരും ഓർഗനൈസറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ ഓർഗനൈസർ ഷുഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഓർഗനൈസർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഓർഗനൈസർ ഷുഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആർ ഏതൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഇതാണ് അദ്ദേഹം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് ഹൗ ക്യാൻ ദ സ്കിൽ ഓഫ് എ കോർഡിനേറ്റർ ബി എൻഹാൻസ്ഡ് ഓർഗനൈസറുടെ സ്കില്ല് കഴിവ് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം ത്രൂ എജ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ട്രെയിനിങ് എജ്യൂക്കേഷനിലൂടെയോ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഫീച്ചർ വായിക്കാം ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസർ ഈസ് റണ്ണിംഗ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്മൂത്ത്ലി ആൻഡ് അച്ചീവിംഗ് എൻ്റർപ്രണറിയൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസർ ഈസ് എ പ്ലാനർ കോർഡിനേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് എ മാർക്കറ്റർ ഓർ